வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தேர்ட் சாப்டர் தியரி ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வரைக்கும் இருக்கிற ஒவ்வொரு சம்மாக நம்ம சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்களா ஃபார் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் மூன்றாம் பாடம் செவன் பாட்டி எல் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ஒன்றுலேருந்து மூணு புள்ளி ஏழு வரைக்கும் இருக்க எல்லா சம்முமே ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்களா வாங்க சாப்டர்க்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போது இந்த சாப்டரில் எதை மாதிரி டாப்பிக்கில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்ற சொல்கிறோம் பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இந்த சாப்டர் பார்த்திங்கன்னா தியரி ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ச தமிழில் வந்து செமன் பாட் டிஎல் அப்படின்றாங்க சரி இப்போ இதில் எதை மாதிரியான சம்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னா இப்போ கொட்டாடிக் ஈக்வேஷன் க்யூபிக் ஈக்வேஷன் ஃபோர்த்து டிகிரி ஈக்வேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது தமிழில் பார்த்திங்கன்னா இருபடி செவன் பாடு மூன்று படி செவன் பாடு நான்கு படி செவன் பாடு ஸோ அதுக்கு தீர்வுகள் சொல்யூஷன்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்து வச்சுங்களேன் இப்போ வந்து ஒரு செகண்ட் கு கொட்டாடிக் ஈக்வேஷன்னா எப்படி இருக்கும் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கும் அதுக்கு எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு ரெண்டு ரூட்ஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு ரூட்ஸ் வந்து நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரூட்டை இன்னொரு ரூட்டை பீட்டான்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்போது க்யூபிக் ஈக்வேஷன் தேர்ட் டிகிரி ஈக்வேஷன் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ஏஎக்ஸ் க்யூப் பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து க்யூபிக் ஈக்வேஷன் அப்போ இதோட ரூட் வந்து மூணு இருக்கும் அப்போ இதுக்கு வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி ஃபோர்த் டிகிரி ஈக்வேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறதா இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும் ஃபோர்த் டிகிரி ஈக்வேஷன் வந்து ஏஎக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் சிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போடும்போது அதுக்கு சொல்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா நாலு சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் ரூட்ஸு ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அப்புறம் டெல்டா இந்த மாதிரி நாலு சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா சரி இப்போது இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம என்ன மாதிரிலாம் டீல் பண்ண போகிறோம்னா இந்த ரூட்ஸோட சமேஷன் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸு அதை வச்சு நம்ம அதை வச்சு வேறு ஈக்வேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ரூட்ஸ் இப்போது ஈக் ரூ ஈக்வேஷன் வந்து ரூட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் ரூட்ஸ்லேருந்து ஈக்வேஷனை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அதை பற்றிலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஓகே அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம ஓகே ஓகே இப்போது இந்த டாப்பிக்கில் இருக்க ஃபார்முலா பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதில் என்னென்ன ஃபார்முலா இருக்குன்னா இப்போது ஒரு கொட்டாடிக் ஈக்வேஷன் ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதோட ரூட் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா சரிங்களா அப்போது இதுக்கு நம்ம வந்து சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சம் ஆஃப் த ரூட்ஸை வந்து சிக்மா ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆல் அப்போது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ ஃபார்மில் வந்து மைனஸ் பி பை ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் சிக்மா டூனால் ரெண்டு ரெண்டு ஆர் மட்டும் பண்ணுறது ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட் ஆல்ஃபா பீட்டா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சி பை ஏ அப்படின்னு வரும் இதுதான் வந்து கோட்டாடிக் ஈக்வேஷனோட சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ கண்டுபிடிக்கிறது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஈக்வேஷனும் நம்ம சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்யூபிக் ஈக்வேஷன் எடுத்துங்க க்யூபிக் ஈக்வேஷன்னா ஏஎக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ அதுக்கு ரூட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மூணு வருமா சரி இதுக்கு சிக்மா ஒன் வந்து இருந்தது ஒரு ஒரு டேர்மா சிங்கிள் டேர்ம் சமேஷன் ஒரு ஒரு டேர்மை ஆட் பண்ணுறது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா அதுக்கு ஃபார்மில் வந்து மைனஸ் பி பை ஏ சார் ரெண்டு ரெண்டு டேர்மை ஆட் பண்ணுறது அப்போ அது சிக்மா டூ சரிங்களா சிக்மா டூக்கு வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா டெல்டா ஈக்குவல் டு சி பை ஏ அப்படின்னு வரணும் அதில் மூணு மூணு டேர்ம் ஆட் பண்ணால் மூணு டேர்ம் தான் மொத்தமே இருக்குது அப்போ மூணு டேர்ம் சமேஷன் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அது வந்து மைனஸ் டி பை ஏ இதில் லாஜிக் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவில் வரணும் அடுத்தது பாசிட்டிவ் வரணும் அப்புறம் திருப்பி நெகட்டிவ் அப்படியே மாறி மாறி வரும் இப்போ அடுத்தது ஃபோர்த் டிகிரி ஈக்வேஷன் எடுத்திங்கன்னா அது என்னது ஏஎக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் சிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ அதோட ரூட்ஸ் என்னது ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா சரி இது சிங்கிள் டேர்ம் சமேஷன் என்ன பண்ணலாம் சிக்மா ஒன்றது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ ரெண்டு ரெண்டாக ஆட் பண்ணுறது சிக்மா டூ தான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும் எப்படி போடணுன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா காமா ஆல்ஃபா டெல்டா
ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஈக்வேஷன் எப்படி ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறது இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா வச்சுக்கிட்டு அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோட்ராடிக் ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இன்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படியும் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா அந்த சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் தான் சிக்மா ஒன் சொல்கிறோமே ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட் சிக்மா டூன்னு சொல்கிறோம்ல அதனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்மா ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி க்யூபிக் ஈக்வேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா எக்ஸ் சிக்மா ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஃபோர்த் டிகிரி இக்வேஷன்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் சிக்மா ஒன் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் சிக்மா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்மா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ்லி மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னும் இப்படி தான் இந்த ஃபார்ம்லாம் ஆக வச்சுங்க இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சம் போட போகிறோம் சரிங்களா ஓகே ஓகே இதுக்கப்புறம் இந்த டாப்பிக்கில் யூஸ் ஆக போகிற ஜென்ரல் ஃபார்முலா இந்த டாப்பிக் ஃபார்முலா கிடையாது ஜென்ரல் அல்ஜிபிளாவில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபார்முலா ஆனால் இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க அதை கொஞ்சம் சொல்கிறேன் கவுடிங்க இந்த ஃபார்முலா என்னென்னா இதுதான் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவாக தான் கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுறோம் இது மாதிரி தான் தேவைப்படும் இந்த மூணு ஃபார்முலா கண்டிப்பாக தேவைப்படும் நல்லா பைகட் பண்ணி ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அடுத்த செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ அவ்வளோதான் இது வந்து நீங்கள் மக்க பண்ணலாம் கூட ஈஸியான ஐடியா இருக்குது என்னென்னா முதல்ல வருது ஏ சிங்கிள் டேர்ம் சமேஷன் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு ஆட் பண்ணுறது டேர்ம் அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அவன் வந்துடும் அழகா அதனால் மக்க பண்ணலனாலும் ஈஸியாக சம்மில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபார்மில் அதனால் அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை தேர்ட் ஃபார்மில் பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏபி ப்ளஸ் ஏசி ப்ளஸ் ஏடி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் பிடி ப்ளஸ் சிடி எதுவும் மிஸ் ஆகிடும் போதெல்லாம் வருத்தப்படாதீங்க ஃபார்மில் ரொம்ப கஷ்டப்படலாம் எனக்கு பற்றி மக்க பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம சம்பள போடுறதுல சிங்கிள் டேர்ம் சமேஷன் தான் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி மைனஸ் டூ இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டாக ஆட் பண்ணுறது டபுள் டேர்ம் சிக்மா டூ தான் அது அதனால் அது அங்கே வரதை கொண்டு வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் மட்டும் சேர்த்துடலாம் ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த மூணு ஃபார்ம்லாம் இந்த சம்முக்கு தேவைப்படும் இதுவும் நான் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் Example 3.1. If alpha and beta are the roots of the equation, quadratic equation 17x square plus 43x minus 73 equal to 0. Construct a quadratic equation whose roots are alpha plus 2 and beta plus 2. Tamil la pathikna, 17x square plus 43x minus 73 equal to 0 n irubadi saman particle in moolangal alpha matrum beta enil. ஆல்ஃபா ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் மற்றும் பீட்டா ப்ளஸ் டூ என்பவற்றை மூலங்களாக கொண்ட ஒரு இருபடி சமன்பாட்டை உருவாக்குக உரு உருவாக்கவும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ கொடுத்ததை எடுத்து எடுத்துங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவன்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் செவன்டி த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரி இதோட ரூட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆல்ஃபா அண்டு பீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ ஒரு கோட்டடிக் ஈக்வேஷன் இருபடி சமன்பாடோட ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பி ஆல்ஃபா பீட்டானா அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் ஏபியோட ஏபிசியோட வேல்யூ எடுத்து எழுதுங்க ஏவோட வேல்யூ என்னது செவன்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கொஷன் ஏ பின்றது எக்ஸோட கொஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீ சின்றது கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் செவன்டி த்ரீ சரிங்களா ஓகே இப்போ ஆல்ஃபா அப்படின் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அப்படின்றதுனா மைனஸ் பி பை ஏ அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஃபார்முலா ஓகேங்களா மைனஸ் பி பை ஏ இதுலேருந்து இதை டிவைட் பண்ணணும் ஆனால் ஃபஸ்ட் வரதில் வந்து மைனஸு அப்போ என்ன வரும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்றது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ பை செவன்டீன் இதுதான் வந்து ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா சரி அடுத்தது ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட் அப்படி கண்டு அதை கண்டுபிடிப்போம் ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டாவோட வேல்யூ என்னென்னா இதிலேருந்து இதை டிவைட் பண்ணணும் ஆனால் முதல்ல வருது ப்ளஸ்னால் அடுத்தது வருது மைனஸாக முதல்ல வருது மைனஸ்னால் அடுத்தது வருது ப்ளஸ்ஸு சரிங்களா அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா என்னது சி பை 
sum of the root x plus product of the roots product of roots equal to 0 this is the formula ok so the sum of the roots 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 alpha plus 2 plus beta plus 2 Sir, it is the alpha plus beta, alpha plus beta plus 2 plus 2, 4. But alpha plus beta would have value minus 43 by 17. So minus 43 by 17 plus 4. Upon the 17 all cross minus 43 plus 17 into 4 and the 68 by 17. Okay. So, if you minus 25 by 17. So, sum of the root is 25 by 17. Now, the part is the product of root. Now, we will multiply Okay. Now, the next thing is the product of roots. So, that is the product of roots. Perical. Perical. Molangal in perical. Abdin alpha plus 2 int beta plus 2 check if you multiply multiplying alpha into beta alpha beta alpha into 2 2 alpha 2 into beta 2 beta 2 into 2 4 is a simple simple way pannunga ipo idha simple way pannina ungalku enna varum paarenga alpha beta plus illa 2 a common value eduthina alpha plus beta plus 4 ella the value la substitute pannalama Alpha beta, one and the alpha beta or value can be chicken. Alpha beta or value number minus alpha into beta minus seventy three. Pretty minus seventy three by seventeen the alpha beta plus two into alpha plus beta other value number minus forty three by seventeen. Either can plus four. Okay, either every simply way panana under the paranga either simply way panana LCM on the seventeen at the ground. 17 LCM at the touch. 17 to canal direct minus 73. Either anything multiply 2 into 43 minus 86. Bring 17 when I'm 17 I'll multiply 17 into 4. 17 into 4 with 68. Okay. So either anything add penny the subtract penny now will go up over there. Minus 91 by 17. So you're not going to be charging product of root and under charging. Either a lot of thing on the air the subscript penny number the answer on the sum on the formula x square minus. Mulangalin Kudal, X plus Mulangalin Perical. With a Mulangalin Kudal, it is Mulangalin Perical. Naragon subscription of Bagla X square minus Mulangalin Kudal. Mulangalin Kudal sum of the roots in the twenty five by seventeen. Twenty five by seventeen into X. Other couple of meter plus Mulangalin Perical. Mulang plus Mulangalin Perical plus Portum both plus Mulangalin Perical on the minus ninety one by 17 equal to 0. This is the same thing. This is the same thing. Now, the LCM 17 is 17. So, 17x square is already 17. Minus 25x minus 91 equal to 0. This is the same thing. 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 So next problem, example 3.2, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, 2x square minus 7x plus 13 equal to 0, construct a quadratic equation whose roots are alpha square and beta square. Pona sum varadha in the sum, pona sum alpha plus beta, alpha plus 2, beta plus 2 in kututthu nthanga, idhi le alpha square, beta square in kututthu nthanga, all that. Inge, Tamil le pathikna, 2x square minus 7x plus 13 equal to 0, yenum irubadi sum bought in moolangal, alpha matrum beta yenil, Alpha square matum beta square agi betul mula mula itu kanda, orang iri beri saman bate uru akhum, abdin terkangga. Ceri, pada pada ina mesti ina punu kurtu double er terjadu. Ina kurtu terkangga two x square minus seven x plus thirteen equal to zero. Ini orang root sendiri nanti sulir kangga alpha and beta abdin sulir kangga. Ini lalu nanti nama punu a b c nanti terjadu mungkin akan bola a orang value two, b orang value minus seven. C value constant 13. Okay. 
இதுலேருந்து நான் என்ன பண்ணணும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட ஃபார்ம்லாம் மைனஸ் பி பை ஏ இதுலேருந்து இதை டிவைட் பண்ணணும் ஆனால் ஃபஸ்ட் வாட்டி போகிறது வந்து மைனஸு ஸோ மைனஸ் பி பை ஏ இது ஃபார்ம்லா அப்போ அதுலேருந்து என்ன ஆயிடுச்சு மைனஸ் பியோட வேல்யூ மைனஸ் செவன் பை ஏவோட வேல்யூ டூ அப்போது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ என்னது செவன் பை டூ ஏன்னா மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ செவன் பை டூ ஓகே அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் மக்களே பண்ணி பார்ப்போம் ஆல்ஃபா பீட்டா பெருக்கல் பலன் ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்மில் வந்து என்னது சி பை ஏ ஃபஸ்ட்டு மைனஸ்னால் அடுத்தது ப்ளஸில் எழுதணும் அப்போ ஃபார்மில் வந்து சி பை ஏ இந்த ஃபார்மில் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சியோட வேல்யூ என்னது தேர்ட்டீன் ஏவோட வேல்யூ டூ அவ்வளோதான் இது ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேல்யூ ஸோ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு சரி இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் அண்ட் பீட்டா ஸ்கொயராக ரூட்ஸாக வச்ச கொட்டாடிக் இக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் இருபடி சம்படை கண்டுபிடிக்கணும் சரி இருபடி சம்படை கண்டுபிடிக்க ஃபார்மில் என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் சம் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து சம் ஃபார்ம்லா தமிழ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மூலங்களின் கூடுதல் இது மூலங்களின் பெருக்கல் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னால் இது தான் இதை தான் நான் ரூட்ஸே மூலங்களாக இருக்கிறது அப்போது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு டி ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷனில் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கேன் ஆல்ஃபா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் மாதிரி ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு எழுதலான்னு உங்களுக்கு ஃபார்மில் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அந்த ஃபார்மில் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவோட வேல்யூ என்னது இங்கே செவன் பை டூ அப்போது செவன் பை டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டாவோட வேல்யூ தேர்ட்டீன் பை டூ சரிங்களா அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இது ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் பை ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா தேர்ட்டீன் அப்போ எப்படி இதெல்லாம் ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் இதால் கிராஸ் மட்டும் பண்ணிங்க தேர்ட்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் அவ்வளோ வரும் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ பை ஃபோர் ரெண்டுத்தையும் வந்து மைனஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கனா மைனஸ் த்ரீ வரும் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் தான் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் அதாவது சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இது தான் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்ல அந்த வேல்யூ தான் இது சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்போ சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் வாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் மூலங்களின் பெருக்கல் ஸோ மூலங்கள் என்னது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் அண்ட் பீட்டா ஸ்கொயர் அதோட பெருக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இன்ட்டு பீட்டா ஸ்கொயர் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா ஆல்ஃபா பீட்டா தி ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போது ஆல்ஃபா பீட்டோட வேல்யூ என்னது ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டீன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் அதை கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டீன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பை ஃபோர் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு சம் ஆஃப் த ரூட்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு நேராக கொண்டு இந்த ஃபார்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சரி அந்த ஈக்வேஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்னது மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் எக்ஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எல்லாத்துலேயும் ஃபோர் கீழே இருக்குது ஃபோர் ஆல் மட்டும் பண்ணிவிடுங்க ஆன்சர் வந்துடும் ஃபோர் ஆல் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இது ஃபோர் ஆல் மட்டும் பண்ணால் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் அதனால் த்ரீ எக்ஸ் இங்கே ஃபோர் ஆல் மட்டும் பண்ணால் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான இக்வேஷன் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் காமா ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த இக்வேஷன் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் சிக்மா ஒன் பை பீட்டா ஆல்ஃப்
பியோட வேல்யூ பி சியோட வேல்யூ கியூ டியோட வேல்யூ ஆர் சரிங்களா எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சு இப்போது நம்மளுக்கு என்னென்னா இந்த மாதிரி கியூபிக் ஈக்குவேஷன் வந்தால் சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ சிக்மா த்ரீ மூணு வரும் மூணுத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் சரி அப்போ சிக்மா ஒன்றுன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் ஆல் த்ரூட் சரிங்களா இப்போ இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிறோன்னா கியூபிக் ஈக்குவேஷனாக இருக்கனால இதுக்கு மூணு சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் மூணு ரூட்ஸ் இருக்கும் அந்த மூணு ரூட்டையும் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அப்படின்னு மூணு ரூட்ஸையும் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த சிக்மா ஒன்றுன்னா என்ன அர்த்தம் சம் ஆஃப் சிங்கிள் எலிமெண்ட்ஸ் அப்போ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டாக ஆட் பண்ணுறது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா அதுதான் வந்து சிக்மா ஒன்றுன்றது அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா இதுலேருந்து இதை டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்மா டூ வந்து இதுலேருந்து இதை டிவைட் பண்ணுறதுக்கு சிக்மா த்ரீ வந்து இதுலேருந்து அதை டிவைட் பண்ணுறது இந்த லாஜிக் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அவன் ஃபாலோ பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வரது மைனஸ் செகண்ட் வரது ப்ளஸ் தேர்ட் வருது மைனஸ் அப்படியே ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்துடும் அப்போ அந்த லாஜிக் படி சொல்லுங்க போகிறோம் சிக்மா ஒன்றுன்றது இதுலேருந்து இதை டிவைட் பண்ணணும் பி பை ஏ அதுப்போ பி பை ஏ லாஜிக் புரியுதுங்களா பி பை ஏ ஆனால் பின்றது பி அப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா இஸ் ஈக்வல் டு பி பை ஒன் அப்போ பி தான் வரும் ஏன்னா பியோட வேல்யூ பி ஏவோட வேல்யூ ஒன்று ஒன்று போட தேவையில்லை அப்போது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா தெரிஞ்சு போச்சு ஓகே சிக்மா டூ என்ன வரும் சிக்மா டூன்றது ரெண்டு ரெண்டாக ஆட் பண்ணுறது ரெண்டு ரெண்டாக என்ன எப்படி வரும் ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா இது மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக ஆட் பண்ணுறது ரெண்டு ரெண்டு ஆட் பண்ணுறது என்ன சொல்லியிருக்கேன் கியூ பை ஏ சாரி இதான் சி பை ஏ இதுலேருந்து சி பை ஏ ஃபார்ம்லா ஃபார்ம்லா மக்கப்பெலாம் மன தேவையில்லை இதுலேருந்தே எழுதிக்கலாம் இது எதுக்கு மக்கப் பண்ணிக்கிட்டு மக்கப் பண்ணால் தான் மறந்துடும் இந்த நான் சொன்ன லாஜிக் படி எழுதினீங்கன்னா அப்படியே எழுதிடலாம் ஃபார்ம்லாவில் ஓகே சரி அப்போ என்ன எடுத்து பாருங்கள் ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா காமா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு சியோட வேல்யூ கியூ ஏவோட வேல்யூ ஒன்று அது போட தேவையில்லை அப்போ இது கியூ சரிங்களா அப்போ இதோட வேல்யூ தெரிஞ்சு போச்சு சிக்மா டூவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே அடுத்தது நான் என்ன பண்ணி பிடிக்கிறேன் சிக்மா த்ரீ கண்டுபிடிப்போம் சிக்மா த்ரீ சிக்மா த்ரீனா மூணு மூணு எலிமெண்ட்டாக மட்டும் பண்ணுறது இருக்கிறதே மூணு எலிமெண்ட் தான் அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அதை மாற்ற தேவையில்லை ஓகே அது எதுக்கு ஈக்குவல் லாஸ்ட்டாக வர்றது இது டி பை ஏ ஆனால் அதை வந்து மைனஸில் இருக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் வர்றது மைனஸு அதில் ஒரு மைனஸ் விட்டம் பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு வர்றது மைனஸ்ன்னு சொன்னால் அப்போ மைனஸ் விட்டம் பாருங்க இப்போ இது மைனஸ் வரும் சரிங்களா மைனஸ் பி செகண்ட் வர்றது ப்ளஸ் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தேர்டில் வருது மைனஸ் அப்போ மைனஸ் வரும்போது மைனஸ் டி பை ஏ மைனஸ் டி பை ஏ ஓகே சரி அப்போ எழுதுங்க பார்க்கலாம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இஸ் ஈக்குவல் டு டி டியோட வேல்யூ ஆர் ஏவோட வேல்யூ ஒன்று அது போட தேவையில்லை அப்போ வெறும் மைனஸ் ஆர் ஓகே ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு மூணுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரி இப்போ நம்ம என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சிக்மா சிக்மா ஒன் பை பீட்டா காமா அதோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்குறாங்க இதோட மீனிங் என்னென்னு முதல்ல தெரிஞ்சுங்க சிக்மானா என்ன தெரியுமா சம் ஆஃப் ஆல் த ரூட்ஸ் ஸோ என்னென்ன ரூட்ஸ் இருக்குன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மூணு ரூட்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு ரூட்டை இதை மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ எப்படி எப்படி எழுதணுன்ற லாஜிக் சொல்கிறேன் முதல் இதை அப்படியே எழுதிக்கணும் பீட்டா காமா ப்ளஸ் அடுத்தது என்ன பண்ணோன்னா பீட்டாக்கப்புறம் என்ன வரும் இது ஒரு சைக்கிளிக் மாதிரி கொடுத்துருக்க ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமான்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம இது வந்து ஒரு சைக்கிளிக் எப்படி சைக்கிளிக்னா ஆல்ஃபாக்கு அடுத்தது பீட்டா பீட்டாவுக்கு அடுத்தது காமா காமாக்கு அப்புறம் ஆல்ஃபா அப்படி அப்போது பீட்டாக்கு அப்புறம் என்ன எழுதணும் காமா காமாக்கு அப்புறம் என்ன எழுதணும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் அடுத்தது காமாக்கு அப்புறம் என்ன வரும் காமாக்கு அப்புறம் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபாக்கு அப்புறம் என்ன வரும் பீட்டா இதை மாதிரி மூணை பிரித்து எழுதிக்கணும் இதுதான் அதோடய அர்த்தம் ஆல்ஃப் பீட்டா ஆல்ஃப் காமானா பீட்டா காமா அது கிடத்த வேல்யூ பீட்டா கிடத்த வேல்யூ காமா கிடத்த வேல்யூ அப்புறம் காமா கிடத்த வேல்யூ ஆல்ஃபா கிடத்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் எழுதி முடிச்சுக்கணும் இது தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை கண்டுபிடிச்சா போதும் சரி இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ரூட்னா இதுக்கு எல்சிஎம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இதுக்கு எல்சிஎம் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா தான் எல்சிஎம் அப்போது ஆல்ஃபா பீட்டா காமானா இதில் எது மிஸ் ஆகுது ஆல்ஃபா தானே மிஸ் ஆகுது ஏன்னா பீட்டா இருக்குது
ஆல்ஃபா பீட்டா காமான்றது மைனஸ் ஆர் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஆன்சர் பி பை ஆர் ஸோ இந்த சம்மோட ஆன்சர் பி பை ஆர் அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போ இந்த சம்மில் இந்த ஒரு ஆல் ஆல்ஃபா கா கா சிக்மா டூ கண்டுபிடிச்சது யூஸ் ஆகலை இந்த ரெண்டுத்துலேயே நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஸோ எல்லா நேரத்துலையும் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை எது வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் So next to problem, example 3.4. Find the sum of the squares of the roots of ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e equal to 0. a not equal to 0. Tamil enna getu kanga na? ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e equal to 0 in moolangalin vargangalin koodudal kanga. Inggu a not equal to 0 agom. Abdi nthulil kanga. Moolangalin vargangalin koodudal. சரி முதல்ல கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் எழுதும் என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏஎக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் சிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஒரு கண்டிஷனும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கண்டிஷன் என்னென்னா ஏ வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது கரெக்ட் தான் ஏன்னா ஏ ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன ஆகிடும் க்யூபிக் ஈக்குவேஷன் ஆகிடும் ஃபோர்த் டிகிரி ஈக்குவேஷன் வராது அதனால தான் ஏ வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஓகே சரி இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இதிலோட ரூட்ஸோட சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க மூலங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் கேட்டிருக்காங்க சரி அப்போ முதல்ல இதோட ரூட்ஸ் என்னன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் கன்சிடர் கன்சிடர் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அண்ட் டெல்டா பி தி ரூட்ஸ் ஆஃப் தி அபவ் இக்வேஷன் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்கள் ஆகும் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஃபோர் இருக்கிறதுனால நாலு ரூட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதனால் நான்கு மூலங்கள் எடுத்துக்கிறேன் சரி அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களா மூலங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ரூட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரி அதுக்கு அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு சிக்மா ஒன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் சிக்மா ஒன் என்னது சம் ஆஃப் ஒன் ரூட் ஒ ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டாக ஆட் பண்ணுறது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா வருது ஃபார்முலா மைனஸ் பி பை ஏ இதிலேருந்து இதை டிவைட் பண்ணும் மைனஸ் பி பை ஏ ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான் இது ஓகே அடுத்தது நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சிக்மா டூ கண்டுபிடிக்கணும் சிக்மா டூ வந்து என்ன ரெண்டு ரெண்டாக எப்படி ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்துக்கணுன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா வச்சு முதல்ல முடிச்சுருங்க ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா காமா ஆல்ஃபா டெல்டா ஆல்ஃபா காமா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டெல்டா ஆல்ஃபா வச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ பீட்டா பீட்டா காமா பீட்டா டெல்டா பீட்டா காமா ப்ளஸ் பீட்டா டெல்டா பீட்டா வச்சு முடிச்சாச்சு அப்புறம் காமா வச்சு காமா டெல்டா காமா டெல்டா ஆறு டேம் வருது அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அவ்வளோதான் இதுதான் ரெண்டு ரெண்டாக எதுவுமே மிஸ் ஆகக்கூடாது ரெண்டு ரெண்டு பேராக எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கிட்டால் அது எதுக்கு ஈக்குவல் சி பை ஏ முதல்ல மைனஸ் வரதுனால ரெண்டாவது ப்ளஸ் அப்போ சி பை ஏ மட்டும்தான் வரும் சி பை ஏ சரி அடுத்தது மூணு மூணாக எழுதணும் அப்போ சிக்மா த்ரீ சிக்மா த்ரீ மூணு மூணு எழுதுனதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ப்ளஸ் அதுக்கப்புறமேட்டு ஆல்ஃபாக்கப்புறம் பீட்டாலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பீட்டா காமா டெல்டா பீட்டா காமா டெல்டா ப்ளஸ் அப்புறம் காமாலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் காமா டெல்டா ஆல்ஃபா காமா டெல்டா ஆல்ஃபா அடுத்தது டெல்டாலேருந்து ஆரம்பிங்க டெல்டா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஆல்ஃபா பீட்டா டெல்டா ஆல்ஃபா பீட்டா சரிங்களா மொத்தம் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் மொத்தம் நான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு டேர்ம்ஸ் கரெக்டாக இது வந்து டி பை ஏ பாசிட்டிவ்னால் நெக்ஸ்ட் நெகட்டிவ் மைனஸ் டி பை ஏ நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சரி அடுத்தது என்ன பண்ணணும் நாலு டேர்மே வச்சு எழுதணும் சிக்மா ஃபோர் சிக்மா ஃபோர்னால் நாலு மீனா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா அதுக்கு வந்து டிக்கு அப்புறம் இ பை ஏ பாசிட்டிவ் தான் வரும் ஸோ இ பை ஏ ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்முலாலாம் இன்ட்ரடக்ஷனில் படிச்சிருக்கிறோம் சரி இந்த ஃபார்முலாவில் நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை பார்த்து யூஸ் பண்ணணும் சரி அவங்க இது தானே கேட்டிருக்காங்க சரி அதுக்கான ஃபார்மில் என்னென்னு பார்ப்போம் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இப்போ இது நம்ம இது ஆல்ரெடி டிஸ் இன்ட்ரடக்ஷனில் சில ஃபார்முலாஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு ஃபார்முலா தான் இது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர்னா என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ
plus alpha gamma plus alpha delta plus beta gamma plus beta delta plus gamma delta. This is the formula. Say, in the formula, we will substitute the value. Now, alpha plus beta plus gamma plus delta and the value is minus b by a. So, minus b by a the whole square. Minus 2 into this is the value that we have to c by a. Okay, this is simple way. This is the square of b square by a square. Minus, this is 2c by a. All the LCM a square. LCM a square. This is already a square. This is already b square. This is a 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 square. Example 3.5 Find the condition that the roots of the cubic equation x cube plus ax square plus bx plus c equal to 0 or in the ratio p is to q is to r. Chiringla? Okay, if you have a little bit x cube plus ax square plus bx plus c equal to 0 and the same thing is pqr and um, vigidatil amaya nibandanaya kanga. I've been solely catering. Chiri. Now, roots are PQR. Now, this is the same as 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 the same the 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 this is the roots of alpha, beta, gamma. Tha, solvon, correct? Alpha, beta, gamma is the roots. But the roots are the same. This is the ratio. The ratio is the same. 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 The P, P lambda P lambda P into some constant and the constant is lambda and the solution. Now, if you have a ratio, na, ratio hai, some multiple constant is set. And the constant is lambda. Now, beta is Q into lambda. Gamma is R into lambda. In the ratio, lambda. Now, we have to say that 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 we Sum of the roots. One root term add pander Alpha one alpha plus beta plus gamma. One one add pander the pair sigma one. So sum of the roots single single add pander na oru minus b by a. Inge b into the a. Parangal first inge the a b c d karna ke. Apo a idu vada b. Apo b by a. Idu randa nee the debate pannu. Singla a into the inge one b da inge a. Inda samla pati na a into the one b into the inge a. C into the B. Abde ulta var anal konjyo confuse agamu po ter denga. Idil anal thana idhmar yer thamburo. Idil arun thada minus pannu So minus a by one. Minus a by one. Logic puri denga minus a by one. Idil arun thada divide pannu. Sir alpha plus beta plus gamma mundi pochi. Ipe idha alpha plus alpha orda value na the p lambda. So p lambda. Beta orda value q lambda. Gamma orda value r lambda. R lambda is equal to minus a by 1 and minus a. So, this is the same thing. This is the same thing. So, lambda is the same thing. P plus Q plus R is equal to minus a. Then, so, the lambda is the same thing. The term is the same division is the same Minus a by P plus Q plus R. So, we will do this. Lambda is the same thing. This 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 is the same thing. Now, this is the same thing. This the same thing. This is 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 now, the alpha value is p lambda, beta value is q lambda, 
காமாவோட வேல்யூ ஆர் லேம்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி இப்போ எல்லாத்தையும் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து லேம்டா இன்ட்டு லேம்டா இன்ட்டு லேம்டா வந்து லேம்டா கியூபு ஓகே லேம்டா கியூபு P இன்ட்டு கியூ இன்ட்டு ஆர் வந்து பி கியூ ஆர் பி கியூ ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி அப்படின்னா லேம்டா கியூபோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் சி பை பி கியூ ஆர் சரிங்களா இப்போ நான் உங்கள் கேட்டுக்கிறது ரிலேஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நல்லா தெரியுங்க ரெண்டு ரெண்டு உள்ள நிபந்தனைக்கு தான் கண்டிஷன் மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நான் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த லேம்டோட வேல்யூ கூட இதில் சப்ஷூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஆன்சர் ஒரு ரிலேஷன் அவங்க கேட்ட நிபந்தனை கிடச்சிடும் கண்டிஷன் கிடச்சிடும் ஸோ லேம்டாவை கொண்டு வந்து நேராக இதில் சப்ஷூட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இந்த லேம்டாவை கொண்டு வந்து லேம்டாவோட வேலை கொண்டு நேராக இதில் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் மைனஸ் ஏ பை மைனஸ் ஏ பை பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் இதுதான் லேம்டாவோட வேல்யூ லேம்டா கியூபு ஈக்குவல் டு இதை வந்து மைனஸ் சி பை பி கியூ ஆர் அவ்வளோதான் இது சரி சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஆன்சர் இந்த ஏ கியூப் உள்ளே கூட்டு போனிங்கன்னா மைனஸ் ஏ கியூப் ஆகிடும் ஏன்னா மைனஸ் கியூப் எடுத்தால் மைனஸ் தான் அதனால் ஏ கியூப் அப்படியே வச்சுக்கலாம் பை இந்த கியூப் இங்கே போகும்போது பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் த ஹோல் கியூபு கியூப் உள்ளே கொண்டு போயிடாதீங்க அது இப்போ கொண்டு போக முடியாது அதனால் ஓவராக தான் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி பை பி கியூ ஆர் இப்போ இந்த இடத்துல என்னென்னா இந்த மைனஸுக்கு இந்த மைனஸு கேன்சல் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் வந்துடுச்சு இப்போது இந்த பி கியூ ஆர் அன் சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா ஏ கியூப் இன்ட்டு பி கியூ ஆர் ஈக்குவல் டு இது அன் சைடு கொண்டு போனால் சி இன்ட்டு பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் ஆர் தி ஹோல் கியூபு இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான கண்டிஷன் நிபந்தனை சரிங்களா அவ்வளோதான் ஆன்சர்ஈக்குவேஷனுக்கு <laughs> புரியுங்களா இதோட ரூட்ஸு என்னவோ அதுக்கு ஸ்கொயர் வர்ற மாதிரி இருக்கிற ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் விஷயம் நம்ம இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணோம் அதோட ரூட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயர் இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா இதுதான் விஷயம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரி இப்போ இந்த சமயம் எப்படி போட போகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கி பீட்டா காமா வச்சு டீல் பண்ணலாம் ஸோ சிக்மா ஒன் சிக்மா ஒன்னா சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் என்ன சிங்கிள் ஒரு ஒரு டேர்ம் அப் ஆட் பண்ணுறது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா என்ன வரும் மைனஸ் பி பை ஏ மைனஸ் இங்கே பின்றது ஏ அப்போ ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஏ பை ஒன் அப்போ மைனஸ் ஏன்னு வந்துடும் சரி அடுத்தது ரெண்டு ரெண்டா சிக்மா டூ சிக்மா டூனால் ரெண்டு ரெண்டா ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி பை ஏ அதான் ப்ளஸ் வரும் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ்னு அடுத்து ப்ளஸ் அப்போ பி பை ஒன்று பி பை ஒன்றுனா பி தான் ஓகே அடுத்தது மூணு மூணாக பண்ணுறது சிக்மா த்ரீ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மூணுத்துக்கே வர்றது வந்து ப்ள மைனஸ் ப்ளஸ்னு அடுத்தது மைனஸு சி பை ஒன்று மைனஸ் சி தான் வரும் ஓகே இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது அம் அவங்க கேட்குறது என்னென்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயர் ரூட்ஸாக வச்ச ஈக்குவேஷன் தான் அப்போ அது இப்போ இந்த இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆல்ஃபா சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ சிக்மா த்ரீன்றது கொடுத்துருக்கு ஈக்குவேஷனுக்கு இப்போ நான் இன்னொரு சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ சிக்மா த்ரீ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஆனால் அது வந்து ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயர் வச்ச இதுக்கு சரிங்களா அதனால் ரெண்டுமே வச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றக்காக டேஷ் வச்சு போடுறேன் இப்போது ஆல்ஃபா ஒன் சிக்மா ஒன் டேஷ் அப்படின்றது என்னென்னா இதோட சமேஷன் வச்சு போடுறது ஓகேவா ஆல் சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ சிக்மா த்ரீ எல்லாம் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா சம்மந்தப்பட்டது இப்போது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயரை வச்சு கண்டுபிடிக்க போகிற சிக்மா ஒன்று சிக்மா ஒன் டேஷ்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போது சிங்கிள் சிங்கிள் ஆட் பண்ண என்ன வரும் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் இதோட வேலை தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இதுக்கான ஃபார்முலா என்னது இதுதான் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இண்டெக்ஸ் இதில் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்கேன் இந்த இண்ட இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்கேன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா 
பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் சரி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமாவோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் ஏ இப்போ மைனஸ் ஏ த ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் காமா இதோ இதுதான் அது வந்து பி அப்போ இதோட வேல்யூ என்னென்னா மைனஸஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிட ஸ்கொயர் பண்ணால் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பி கண்டுபிடிச்சாச்சு இதோட வேல்யூ சிக்மா ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது நான் சிக்மா டூ கண்டுபிடிக்கணும் சிக்மா டூ டேஷ் ஏன்னா எதுக்கானது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயர் சிக்மா டூனால் ரெண்டு ரெண்டா எப்படி ரெண்டு ரெண்டாக பண்ணுவீங்க ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் இப்படி தான் ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா பீட் ஸ்கொயருக்கு ரெண்டு ரெண்டாக மட்டும் பண்ணி ஆட் பண்ணுறது தான் சிக்மா டூ அதுக்கான வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே இதோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சொல்கிறேன் அதுக்கு வந்துச்சுங்க இதுவும் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட போன இது மாதிரியே தான் எழுதணும் இங்கே ஆல்ஃபாக்காக ஆல்ஃபா மட்டும் இருக்கிறது தான் இங்கே ஆல்ஃபா பீட்டா ஸோ இதோட இதுவும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஃபார்மில் தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஆனால் என்னென்னா வெறும் ஆல்ஃபா போட்டதுக்கு இங்கே ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா காமா டெல்டா அப்படின்ற ஃபார்முலாவில் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா சரி அப்போ இது எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றதை பாருங்கள் இதே ஃபார்முலாவே இதில் நான் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத தெளிவாக போடுறேங்க வச்சுங்க ஓகே இது கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கனால கொஞ்சம் ஒரு சின்ன மாடிஃபை பண்ணலாம் வேணாம் ஆல்ஃபா பீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் பீட்டா காமா த ஹோல் ஸ்கொயர் காமா ஆல்ஃபா த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ நான் கொடுத்துருக்க டிஸ் ஃபார்ம்லா என்ன ஃபார்ம்லா எப்படி யூஸ் பண்ணணுமோன்னா இந்த ஃபார்ம்லா ரஃபாக ஏன்றது இங்கே ஆல்ஃபா பீட்டான்னு எடுத்துங்க பின்றது பீட்டா காமா சின்றது காமா ஆல்ஃபா அப்போ ஏ ப்ள ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல என்னது நல்லா புரியுது என்ன சொல்கிறது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இது ஏ ஸ்கொயர் இது இதை இதை நான் ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இதை பின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இதை சின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இதுக்குள்ள அப்படி ஒரு ஸ்டெப்பு அப்ளை பண்ணுறதே நல்லது அப்போது உள்ள இது ஏ ஸ்கொயர் ஆகிடும் இது பி ஸ்கொயர் ஆகிடும் இது சி ஸ்கொயர் ஆகிடும் கரெக்டாக இது ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இது பின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் சின் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதோட ஃபார்மில் தான் நம்மளுக்கு தெரியுமே இந்த ஃபார்ம்லா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இதுதான் அந்த ஃபார் இதுக்கான ஃபார்முலா இது இப்போ இதில் தான் ஏ பிசியோட வேல்யூ இதை கூட வந்து அப்படியே சப்ஷிட் பண்ணுறேன் ஏக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா பீட்டா பிக்கு பதிலாக பீட்டா காமா சி பில காமா ஏ ஆல்ஃபா அப்படின்றத சப்ஷிட் பண்ணுறேன் அப்போ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும் ப்ராக்கெட்டு ஏக்கு பதில் ஆல்ஃபா பீட்டான்னு சொன்னேன் பிக்கு பதில் பீட்டா காமா சிக்கு பதில் காமா ஆல்ஃபா ஹோல் ஸ்கொயர் கரெக்டாக தானே இங்கே நான் கொடுத்துருது தான் இந்த ஏபிசியோட வேல்யூ இதில் சப்ஷிட் பண்ணுறேன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ப்ராக்கெட் இப்படி மாற்றிக்கோ ஏபி ஏன்றது ஆல்ஃபா பீட்டா பின்றது பீட்டா காமா ப்ளஸ் பிசி பின்றது பீட்டா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா சின்றது காமா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சிஏ சின்றது காமா ஆல்ஃபா ஏன்றது ஆல்ஃபா பீட்டா புரியுதுங்களா சரி இது மாதிரி எழுதி முடிச்சுட்டு இதை ஃபுல்லாகவே இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ இது இது தான் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா காமா டெல்டாவோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல அதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஷிட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா காமா டே ஆல்ஃபா அதோட வேல்யூன்னா சொல்லியிருக்கோம் பி அப்போ நேராக அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பின்னு சப்ஷிட் பண்ணிடலாமா ஸோ இதோட வேல்யூ பி அப்போ பி த ஹோல் ஸ்கொயர் பி இதுக்கு மேலே ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இதுக்கப்புறம் இதில் என்ன பண்ணலாம்னா இது எல்லாத்துலேருந்தும் காமனாக ஒரு வெளில ஒன்று ஒரு டைம் வெளில எடுக்கலாம் எது எடுக்கலாம்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா வெளில எடுக்கலாம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா வெளில எடுத்தால் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஆல்ஃபா ஒரு ரெண்டு பீட்டாலேருந்து ஒரு பீட்டா ஒரு காமா எடுத்தால் ஒரே ஒரு பீட்டா மட்டும் மிச்சம் இதில் இப்போ இதுலேயும் ஒரு ஆல்ஃபா ஒரு பீட்டா ரெண்டு காமாலேருந்து ஒரு காமா எடுத்துகிட்டா ஒரு காமா மிச்சம் ப்ளஸ் இங்கே ரெண்டு ஆல்ஃபாலேருந்து ஒரு ஆல்ஃபா ஒரு பீட்டா ஒரு காமா போச்சுன்னா ஒரு ஆல்ஃபா மிச்சம் புரியுதுங்களா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதுகிறோம் இப்போ இதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இது பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவோட வேல்யூ தான் பின்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்ருக்குறேன் வாட் இஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவோட வேல்யூ மைனஸ் சி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்ருக்குறோம் அப்போ இது வந்து மைனஸ் சி அப்புறம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமாவோட வேல்யூ பின்னாடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதோட
அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா காமோட வேல்யூ தான் கொண்டு முடியும் ஆல்ஃபா பீட்டா காமோட மைனஸ் சின் பின்னாடி பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி இதுக்கு மைனஸ் சீனா மைனஸ் சி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணால் சி ஸ்கொயர் ஸோ சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ சிக்மா த்ரீ மூணுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு இதை வச்சு நம்ம அந்த தேவையான ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் சரி அவங்க கேட்டது கியூபிக் ஈக்குவேஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயரை வச்சு வர்ற ஈக்குவேஷன் அந்த ஈக்குவேஷன் மூணு ஈக்கு மூணு சொல்யூஷன் இருந்தால் த கியூபிக் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் சிக்மா ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் அந்த ஃபார்ம்லாம் இதில் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் சிக்மா ஒன் சிக்மா ஒன் தான் நம்ம முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்மா ஒன்னோட வேல்யூ சிக்மா ஒன் டேஷ் அதான் வேல்யூ வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பி இது டேஷ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பி அதை அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பி இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்மா டூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் இதான் சிக்மா டூவோட வேல்யூ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ சிஏ டூ சிஏ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா த்ரீயோட வேல்யூ சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் அவங்க கேட்ட கியூபிக் ஈக்குவேஷன் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பீட்டா ஸ்கொயர் காமா ஸ்கொயரை சொல்யூஷனாக இருக்கிற ஈக்குவேஷன் வந்து இது எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இஃப் பி இஸ் ஏ ரியல் இஃப் டிஸ்கஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ பி ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பி தமிழ் என்ன கேட்டிருக்காங்க பி என்பது ஒரு மெய்யன் எனில் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனும் சமர்பாட்டின் மூலங்களின் தன்மையை பியின் அடிப்படையில் ஆராய்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவேஷன் முதல்ல எழுதுங்க ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இதில் ஏ என்னதுன்னு பாருங்கள் ஏன்றது ஃபோர் பின்றது ஃபோர் பி எக்ஸோட கொஷன் ஃபோர் பி சின்றது கான்ஸ்டன்டம் பி ப்ளஸ் டூ ஓகே சரி இதில் நேச்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதோட தன்மையை கண் மூலங்களின் தன்மையை கண்டுபிடிக்கிறது டெல்டான்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க டெல்டானா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஃபோர் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏவோட வேல்யூ ஃபோரு சியோட வேல்யூ பி ப்ளஸ் டூ ஓகே ஸோ அப்போ இதை மட்டும் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு பி ப்ளஸ் டூ ஓகே ஸோ அப்போது இதில் வந்து சிக்ஸ்டீன் பார்த்திங்கன்னா காமனாக வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் சிக்ஸ்டீனை காமனாக வெளியில் எடுத்திங்கன்னா உள்ளே என்ன வரும் சிக்ஸ்டீனை காமனாக வெளியில் எடுத்தோம்னா உள்ளே வந்து பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ப்ளஸ் டூ கடுதானே இந்த சிக்ஸ்டீன் காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டேன் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் மைனஸ் டூ அப்படி வந்து நிற்குது இதை கூட ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணலாம் எப்படி ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுவீங்க மைனஸ் டூ வந்து ஒன் இன்ட்டு டூ டூ மைனஸ் ஒன் வேணால் மைனஸ் இதுக்கு போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் வந்துடும் அப்படின்னா டெல்டாவோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சொல்யூஷன் ஒன்று மைனஸ் டூ அப்போ பி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு பி மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் இதுதான் டெல்டா சரிங்களா இப்போ இந்த டெல்டாவை பொறுத்து மூலங்களின் தன்மையை சொல்லலாம் அதாவது நேச்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸை சொல்லலாம் அது எப்படி சொல்லலாம்னு ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் இங்கே வரேன் அதாவது நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் ரூட்ஸ் ஆஃப் கொட்டடிக் ஈக்குவேஷன் மூலங்களின் தன்மைகள் அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்னா அது டெல்டாவை பொறுத்து சொல்லுவாங்க டெல்டா வந்து ஜீரோ விட கம்மியாக இருந்தால் ஒரு கேஸு டெல்டா வந்து ஜீரோவுக்கு ஈக்குவலாக இருந்த ஒரு கேஸு இன்னொன்று வந்து டெல்டா வந்து ஜீரோ விட அதிகமாக இருந்த ஒரு கேஸு அது என்னென்னா டெல்டா விட ஜீரோ விட கம்மியாக இருந்தால் டெல்டா அதை வந்து இமேஜினரி ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரூட்ஸ் வந்து இமேஜினரி இமேஜினரி ரூட்ஸ் தமிழில் வந்து கற்பனை மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்போஸ் டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த மூலங்கள் ரெண்டும் சமமானவை அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டு மூலங்களும் சமமானவைன்னு அர்த்தம் சரி அப்போ சப்போஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன வரும் அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா டிஸ்டிங் ரூட்ஸ் டிஸ்டிங்க்ட் ரூட்ஸ் அதாவது சமமற்ற இரண்டு மூலங்கள் ரெண்டு மூலமாக வேறு வேறு மூலங்களாக இருக்கும் அப்படின்றது கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் தான் அங்கே நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த டெல்டா எப்போ வந்து லெஸ் தென்
சரிங்களா ஓகே டெல்டா வந்து ஜீரோ விட கம்மியாக இருக்கணும்னா நெகட்டிவில் வரணும் எப்போ நெகட்டிவ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த பியோட வேல்யூ இந்த இடத்துல பியோட வேல்யூ மைனஸ் செவனுக்கு விட அதிகமாக இருக்கணும் மைனஸ் செவனை விட அதிகமாக இருந்து டூவை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் வரும் டூவை விட கம்மியாக இங்கே நெகட்டிவ் வந்துருமா ரெண்டை விட கம்மியான நம்பர் எதாவது சொல்லுங்கள் ரெண்டு ஒன்றுன்னு சொல்லுங்கள் ஒன்றுன்னு சொன்னால் மைனஸில் வந்துடும் ஓகேவா இப்போ ரெண்டு விட கம்மியான வேல்யூவில் சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஜீரோ போடலாம் ஒன் போடலாம் அப்போது இந்த ரூட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருந்தால் இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்றை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஆனால் ரெண்டை விட கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி ரூட்ஸ் போட்டால் இது வேலை நெகட்டிவ் வந்துடும் மைனஸ் ஒன்லேருந்து டூவுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு நம்பர் சொல்லுங்களேன் ஜீரோ இருக்குது ஒன்று இருக்குது அதை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது கரெக்டாக அந்த ஜீரோ ஒன்று இதில் போட்டிங்கன்னா மைனஸில் வரும் மைனஸில் வந்தால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இமேஜினரி ரூட்ஸ் இமேஜினரி ரூட்ஸ் தமிழில் வந்து கற்பனை மூலங்கள் அதான் நேச்சர் கேட்டிருக்காங்கள்ல தன்மை தன் மூலங்களின் தன்மை இமேஜினரியாக இருக்கும் கற்பனையாக இருக்கும் கற்பனை மூலங்கள் எப்போ வரும்னா மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து டூக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நம்பர் போட்டோம்னா சரி எப்போ ஜீரோ வரும்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எப்போ ஜீரோ வரும் அப்படின்றது சொல்லலாம் எப்போ ஜீரோ வரும்னா பீக்கு மைனஸ் ஒன் போடுங்களேன் ஜீரோ வந்துடும் பீக்கு டூ போட்டிங்கன்னா அப்பயும் ஜீரோ வந்துடும் அப்போ இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் இஃப் பீக்கு மைனஸ் ஒன்றோ அப்படி இல்லைன்னா பீக்கு டூ ரெண்டுத்தில் எது போட்டாலும் ஜீரோ வந்துடும் ஜீரோ வந்தால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் ஈக்குவல் ரியல் ரூட்ஸ் சொல்லுவாங்க அதை ஈக்குவல் ரியல் ரூட்ஸ் தமிழில் வந்து சமமான மூல சமமான மூலங்கள் மூலங்கள் ரெண்டும் சமம் அப்படின்றது சரி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எப்போ வரும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எப்போ பாசிட்டிவ் வரும் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிஷன் இருக்குது எப்போ பாசிட்டிவ் வரும் இப்போ இதில் எப்போ போட்டால் பாசிட்டிவ் வரும் ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எது போட்டாலும் பாசிட்டிவ் வரும் கரெக்டுங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படியே போட்டுகிட்டே போகலாம் இங்கே ஒன் போட ஒன்னில் சொல்ல முடியும் இங்கே ஒன் போட்டால் மைனஸ் வந்துடும் அப்போ டூலேருந்து ஆரம்பித்து எவ்வளோ வேணாலும் போடலாம் அப்போனா டூ லெஸ் தென் பி லெஸ் தென் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எது போட்டாலும் ஓகே தான் டூக்கு மேலே தான் டூ போட்டால் ஜீரோ வந்துடும் டூக்கு மேலே டூக்கு மேலே தான் இங்கே ஈக்குவல் போடல த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எது போட்டாலும் இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிடும் இன்னொன்று இங்கே எப்போ பாசிட்டிவ் வரும்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஒன் வரைக்கும் எப்போ போட்டாலும் அதுவும் சேர்த்து பாசிட்டிவ் வரும் அதனால் ஆர் அது அப்படி இல்லைனா இந்த வேல்யூக்கும் பாசிட்டிவ் வரும் ஆர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து மைனஸ் ஒன்று வரைக்குள்ளே எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வரும் அதே தம்பி இங்கேயும் நெகட்டிவ் வரும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் பாசிட்டிவ்னா கிரேட் தென் ஜீரோ ஸோ இந்த ரெண்டு ரேஞ்சில் எது கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு கிரேட் தென் ஜீரோ தான் வரும் அப்போ கிரேட் தென் ஜீரோ வந்தால் நம்ம அதை வந்து டிஸ்டிங் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டிஸ்டிங் ரூட்ஸ் அதாவது சமமற்ற மூலங்கள் அப்படி கிடைக்கும் இதுதான் நேச்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மூணு விஷயத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் நேச்ச